Next problem is an inverting op amp with slow rate 0.5 volt per microsecond is shown in the figure. Okay, for inverting amplifier constant under slow rate under okay. Determine closed loop voltage gain, input impedance of the circuit, and maximum operating frequency. Okay, so this is a university question. Anna. Inverting amplifier. Okay, closed loop inverting amplifier and question la figure la Okay. Now RF in the value 100 k 100 kilo ohm. R1 in the value 10 kilo ohm. If you load on the connect to the tonder, RL equal to 10 k 10 kilo ohm. Okay. If you have supply voltage 1 V P P in the one another that is 1 voltage on peak to peak. Okay, peak to peak voltage on the figure la okay. Now, we have to the closed loop voltage gain. Now, okay. inverting op amp amplifier. Now, inverting amplifier is closed loop voltage gain in the equation. We will by heart. Closed loop voltage gain in the equation A is equal to minus RF by R1. Okay. Now, this is RF and this is R1. Now, just to substitute this matter, minus of 100 kilo ohm divided by 10 kilo ohm again the value minus 10 get okay in the next part the input impedance of the circuit okay e circuit in the input impedance okay we have to do the this we have input impedance that is infinity we have ideally okay so here, Inverting amplifier in the input impedance. Circuit in the input impedance on the show. Okay. Now, we have to input resistor. This e source is a source. The source is a source. This is a value. 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 This is a Input impedance of the circuit is approximately equal to R1, which is equal to 10 kilo ohm. Actually, this derivation is a derivation. Now, we have to store the inverting amplifier in the case. Input impedance is approximately equal to R1. Now, R1 question is the question. Okay. Now, third part is the maximum operating frequency. That is Fmax. Now, the question is maximum operating frequency. Okay, so we have inverting amplifier and we don't have the frequency of the frequency. Okay, frequency is related to the frequency of the slew rate. Okay, so we have the slew rate in the data. We have to do this. We have to do the maximum operating frequency. We have to do the slew rate in the data. Okay, so the slew rate in the equation is SR is equal to 2 pi fm into vp okay from e fm maximum frequency and a kind of a dikinda slow rate a question it on the turn to 0.5 volt per microsecond okay in a vp in the varnala peak output voltage on okay people are number of question in the car and gee number of the other supply voltage 1 volt peak to peak okay but input voltage on either Input voltage in the peak to peak on the other end. Namkathan Vanda then than output voltage on a other peak voltage. Okay, if a data than the other input voltage um peak to peak. Okay, but output peak voltage I'm gonna get them. Okay, but we I peak to peak on the tonda Namaka output peak matra madi. Padme say and then I'll sell. This peak to peak is the peak. That is the input peak voltage. That is the peak to peak. Peak to peak is the peak. We have a sinusoidal wave form. This is the peak to peak. This is the peak to peak. Now, the peak voltage is 0 to peak. This is the peak voltage. Now, the peak voltage is the peak to peak. Divided by 2. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് ഇൻപുട്ട് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷേ എന്താ നമുക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് പീക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് പീക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാം ആ നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗെയിൻ ഇൻ ടു ഇൻപുട്ട് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പം ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ആ മൈനസ് ടെന്നിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പം മൈനസ് ടെൻ ഇൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോഡിലസ് ഓഫ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ടെൻ വരും ഇൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്ലൂ റേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സ്ലൂ റേറ്റ് അറിയാം വി പി അറിയാം എഫ് എം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എഫ് എമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എഫ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലൂ റേറ്റ് ബൈ ടു പൈ വി പി ഓക്കെ പക്ഷേ സ്ലൂ റേറ്റ് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ മൈക്രോ എന്നുള്ളത് മൈക്രോ കിലോ മില്ലി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ പെർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് വോൾട്ട്സ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ സ്ലൂ റേറ്റ് സബ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സ്ലൂ റേറ്റും വി പിയും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് എഫ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ